Финальный свисток ставит точку в футбольных баталиях. Старшеклассники города сразились за титул лучшей команды. Футбол – одна из самых популярных спортивных игр у зареченских школьников. Мы видим, что мы проводим соревнования по мини-футболу и по футболу, и всегда у нас максимальное количество участников. То есть все школы у нас всегда участвуют в соревнованиях по футболу. То есть в отличие от профессионального футбола, любительских футбола, особенно школьный, у нас как бы ну, развит в Заречном. Первенство города по футболу среди учеников с 7 по 11 классы стартовало 20 апреля и продлилось в течение недели. Команды... Участвуют из всех школ города, разбитые на две подгруппы, три 4 команды, соответственно. Победители групп, соответственно, играют в финалы. Вторые места в группах играют матч за третье место и третье места матч за пятое место. В матче за третье место встретились команды лицеи 220-й школы. В итоге бронзовые награды турнира завоевали ученики 220-й. Победителями в групповом этапе соревнований стали команды гимназии 216 «Дидакт» и школы 226. Они и сыграли завершающий матч городского первенства. В ходе упорной борьбы гимназисты уступили соперникам и стали серебряными призерами турнира. Победу на первенстве города по футболу среди учеников 7-11 классов одержали ребята из 226-й школы. Одним из основных факторов успеха спортсмены считают сплоченность своей команды. Команда у нас дружелюбная, все друг друга поддерживали, поэтому ну, сплоченность мы выиграли. Готовились мы, играли просто, например, на переменах в своем зале в школе. Мы играем, в принципе, довольно давно. Особенно я в 11 классе уже со многими играл. Ну и поэтому выиграли. И результаты первенства учитываются при подведении итогов 58-й городской спартакиады школьников. Футбольный турнир стал предпоследним этапом ежегодного спортивного марафона. Финальным состязанием школьной спартакиады уже традиционно станет легкоатлетическая эстафета по улицам города. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».